கத்த நல்லவன் அந்த காலை பொழுதில் உங்களுக்கு சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கத்த நல்லவன் நன்மைகளின் தேவன் அப்புறம் ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் நம்ம வாழ்க்கையில் நம் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறார் நல்லா வாழணும்னு நினைக்கிறார் நாம் பெருகணும்னு நினைக்கிறார் உயரணும்னு நினைக்கிறார் விருத்தி அடையணும்னு நினைக்கிறார் அது தேவனுடைய குணாதிசயம் மனுஷன் அப்படி தான் வாழணும்னு தேவன் வடிவமைச்சு வச்சுட்டார் அந்த வேதத்தை நீங்கள் நிறைய இடத்துல வாசிங்கன்னா தேவன் எல்லாத்தையும் ஆசீர்வதிக்கிறார் வானத்தை ஆசீர்வதித்தார் நிலவை ஆசீர்வதித்தார் உலகத்தை ஆசீர்வதித்தார் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருட்களை ஆசீர்வதித்தார் மனிதன் ஆசீர்வதித்தார் நீங்கள் பழுங்கி பெருகி பூமி நிறைப்பு ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று தேவன் ஆசீர்வதித்தார் இப்போ இந்த இதில் வந்து ஒரு விஷயத்தை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க விரும்புகிறார் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதிக்கும் வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல விஷயத்த கற்றுக்க நீங்கள் உங்கள் மனதில் ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சு உங்கள் வாழ்க்கை முதல்ல ஆசீர்வதிக்கும் கத்தாவே என் வாழ்க்கை ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பதா என் வாழ்க்கை நல்லா இருப்பதா உங்கள் வேலையை ஆசீர்வதிங்க குருமூர்த்தில் வேலை செய்யாதீங்க சத்தில் மனசில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருப்பாங்க என்னடா வேலை என்னடா வெட்டி என்னடா பொழப்பு என்னடா அப்படின்லாம் பேசக்கூடாது பாருங்கள் என் வேலையை ஆசீர்வதிக்கிறேன் என் வேலை மேலே உங்களுக்கு உங்களுடைய கிருபையை பேசுகிறேன் நன்மையினால் என் வேலை நிரப்பப்படுவதால் சமாதானத்தினால் என் வேலை நிரப்பப்படுவதால் பாருங்க ஆசீர்வதிக்க நிறைய பேருக்கு இந்த ஆசீர்வதிக்கும் போது என்ன உண்டாகுதுன்னே தெரியறது கிடையாது அதனால தான் எல்லாருமே நேர்மாராக பேச ஆரம்பிச்சிட்றாங்க வாழ்க்கையை குறித்து பிற்போக்காக பேசுகிறாங்க குடும்பத்தை குறித்து பிற்போக்காக பேசுகிறாங்க மனைவியை குறித்து பிற்போக்காக பேசுகிறாங்க பிள்ளைகளை குறித்து பிற்போக்காக பேசுகிறாங்க சரீரத்தை குறித்து பிற்போக்காக பேசுகிறாங்க எல்லாத்தையும் பிற்போக்காக பேசி 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 வாழ்க்கையை பிற்போக்காக ஆயிடுது பாருங்க அதனால தான் பாருங்க பேதில் ஒன்று பேதில் சொல்கிறாரு நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் என்று அறிந்து உங்கள் வாயிலிருந்து சாபமே புறப்படக்கூடாது ஒருத்தரையே சவியாதிங்க அப்படின்றார் அப்போ மனுஷனுக்கு தேவன் கொடுத்துருக்க ஒரு மிகப்பெரிய காரியம் என்னென்னா நம்முடைய நாவு அதை கொண்டு ஆசீர்வதிக்க நம்ம கற்றுக்கொள்ளணும் பாருங்க பொழுது விடியுதா விடிஞ்ச உடனே சாபத்தான வார்த்தைகளை வாயில் கொண்டு வராது ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளை வாயில் கொண்டு வார் மனந்திறந்து மகிழ்ச்சியாய் நிறைவாய் ஆசீர்வதிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்க மற்றவங்களை ஆசீர்வதிக்கிறது ரெண்டாவதுங்க உங்களை நீங்களும் ஆசீர்வதிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்க அதுதான் முதல் உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த வல்லமையை வெளியில் கொண்டு வாங்க அதனால தான் வேதம் சொல்லுது மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கு ஒரு மொழிபெயர்ப்பு செல்கிறது தான் மரணமும் ஜீவனும் நாவினுடைய ஊற்றில் இருக்கிறது தான் அப்போ உங்கள் நாவு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஊற்று மாதிரி உங்கள் நாவை வச்சு உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி நீங்கள் கட்டி எழுப்பணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்படி நீங்கள் கட்டி எழுப்பலாம் கர்த்தர்கிட்டேருந்து கற்றுக்குங்க ஏன்னா அவர்கிட்ட தான் நம்ம பிறந்து வரணும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க அவர் எல்லாத்தையும் ஆசீர்வதிக்கிறாங்க ஒரு விஷயத்த கூட அவர் சபிக்கணும்னு நினச்சி பார்த்ததே கிடையாது எல்லாத்தையும் ஆசீர்வதிக்கிறார் அது உண்டாக கடவுது பெருக கடவுது நிறைய கடவுது வெளிச்சம் இருக்க கடவுது நிறைவாய் இருக்க கடவுது இதெல்லாம் கர்த்தனுடைய வார்த்தைகள் இது அப்படியே நம்ம தூங்கணும் பார் இதை வச்சு தான் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம கட்டுறோம் ஏன் தெரியுங்களா கர்த்தர் என் கூட இருக்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறேன் இப்போ இதை கொண்டு என் வாழ்க்கை நான் நிறைவாக்க முடியும் இன்றைக்கி ஒரு உங்கள் வாழ்க்கை சீர்கட்டு இருக்கலாம் சில நேரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் வேலையில் உங்கள் பிள்ளைங்க வாழ்க்கையில் பொருளாதாரத்தில் சரீரத்தில் சில நெருக்கங்கள் அழுத்தங்கள் உங்களுக்கு இருக்கலாம் ஆனால் ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுங்க கர்த்தரை ஆசீர்வதிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்க உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வார்த்தையை கொண்டு கர்த்தராலே உங்கள் வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்க ஒவ்வொரு நாளும் நிறைவான வார்த்தைகள் எடுத்து வாழ்க்கையின் மேலே உச்சரிங்க அப்படின்னு வல்லமுள்ள வார்த்தைகள் எடுத்து வார் வாழ்க்கையின் மேலே உச்சரிங்க ஜீவனுள்ள வாழ் வார்த்தை எடுத்து உங்கள் வாழ்க்கையில் உச்சரிங்க நீ எதை உச்சரிக்கிறீங்களோ ஒரு நாள் நீங்கள் அதை பார்ப்பீங்க உங்கள் வாழ்க்கை அப்படியே அதே வண்ணமாய் உருவாக்கப்படுவது வெற்றி அடுவது உங்களால் காணும் அதுதான் கற்று கொடுத்துருங்க அதனால தான் பாருங்க நிறைய பேர் வாயில் என்ன வருதுன்னு நினைக்கிறேன் சும்மா ஜென்ரலாக பேசி பாருங்கள் எப்படி வருது இருக்கிற என்னங்க போங்க எப்படி இருக்கிறாங்க உங்கள் மருமக சார் என்னங்க கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க நீங்களே உங்கள் மருமகளை கொடுமை டார்ச்சர் நம்ம போது அங்கேருந்து என்ன வரும் அதுதானே வரும் என்ன பேசுகிறீங்க யோசித்து பாருங்கள் இல்லை பரவாயில்ல இன்றைக்கி இப்படி இருக்குது ஆனால் நிச்சயமாக அது ஒரு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதமாக வரும் அப்போ குடும்பத்தில் எதெல்லாம் கடினமாய் நேர்மாறாக இருக்கும் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பதில் ஒன்றே ஒன்று தான் என்னென்னா நீங்கள் உங்கள் வாயை திறந்து ஆசீர்வதிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதனால தான் பாருங்கள் முற்புதாக்கள் தங்கள் பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கிறாங்க நீ கணிதரும் செடியாக இருப்பாய் யாக்கோப்பு தனி ரெண்டு பனிரெண்டு கோத்தத்தை ஆசீர்வதிக்கிறார் ஆபரகாம் ஈசாக்கு ஆசீர்வதிக்கிறார் ஈசாக்கு யாக்கோப்பை ஆசீர்வதிக்கிறார் இதெல்லாம் பாருங்கள் யோசிப்பு தன் சகோதரர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் ஆசீர்வாதத்தை கூற கூற வ
கர்த்தருடைய நாமத்தினால் ஒவ்வொரு நாள் ஆசீர்வதிக்கணும் வேறு கர்த்தர் எல்லோரும் ஆசீர்வதிக்கிறேன் அந்த மாதிரி செய்யுங்க நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி உனக்கு கஷ்டத்தில் இருப்பீங்க நான் சொல்கிறேன் மிகப்பெரிய பெருக்கத்தை பார்ப்பீங்க பொருளாதாரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய நிறைய வார்த்தைகளை கொண்டு வாங்க கத்தர் என்ன வாழாக்காமல் தலையாக்குவார் கீழாக்காம மேலாக்குவார் இப்பொழுது இருக்கிறத பார்க்கணும் ஆயிரம் மடங்கு அதிகமாகும்படி பிதாக்களின் தேவனாகி கத்து சொல்லியபடியே என் ஆசீர்வதிப்பார் என் கையின் பிரயாசத்தை நான் சாப்பிடுவேன் நான் போகிற வழியெல்லாம் கத்தர் எனக்கு நன்மையை உண்டாக்குவார் என்ன மாதிரி வார்த்தை பார் வேலை செய்கிற இடத்துல நிறைய எதிரிங்க இருக்காங்களா வாயத்தார்ந்து பேசுகிறேன் ஏசு நாமத்தில் என் எதிரிகள் ஆசீர்வதிக்கிற ஆண்டவர் அவங்க எனக்கு தீங்கு நினைத்தாலும் கர்த்தர் என் கூட நிற்கிறேன் அவர்கள் மேலே உங்களுடைய கிருபை பெருகுது நன்மை பெருகுவதாக பேசி பாருங்கள் யார் எதிரியாக உனக்கு நண்பனாக மாறும் எது வனாந்திரமாக இருக்குது அது வயல் வழியாக மாறும் எது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு வெற்றி தர முடியாத ஒரு காரியமாக இருக்கோ அது உங்களுக்கு வெற்றி தரக்கூடிய காரியமாய் மாறிடும் நம்புங்க விசுவாசிங்க முன்னேறுங்க கத்திரவங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் மீண்டும் நாளை காலை